السلام علیکم و رحمت اللہ فیس بک لائیو تمہا تک شاہر 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 تم ہم نے اکنم جے کلاس چنی ہم لائیو شاہر چھے کلاس چھو چھے اس سے سی دیادہ تیش پوری کرائی اچھو تر گنیت بوئیر راشائی بوڑے ایک نمبر سی جنجل پوشنیر ایم این سیکنڈ چپٹر بیزنگ آنڈی کلاشی وہی چپٹر ہے جے پوشنڈی پوڑے چھلو شہی پوشنڈ شمادان نیا میں اکنم تمہا شامنے اشہ چھے تو چاہتا دیری نہ کوری ہمارا کلاسے چلو مل کلاس آلو چنہ کوری کلاسے چلو جائے کیالکولیٹر اٹھا نیا بوشی کیالکولیٹر کیالکولیٹر پی ایسی ایڈا تو لاغ بے جنہ رکی ایڈا شامنے رکی کیالکولیٹر اچھا دیکھو इखेरे पुष्ट होता है ये फाप x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 एवं z ऑफ y इक्वल टू y क्यूब माइनस y स्क्वायर माइनस 14 y प्लस 24 ये दो चार उद्दीपक आते हैं को आप बोलो से z ऑफ y र मान ये र मात्रा वो ध्रुवोपादेर उन्होंने निर्णय करो तो हम के मात्रा के जानते होंगे आ ध्रुवोपाद तो जानते होंगे जान तो जी अफ वाई देखें एटाई कट जिरो हम एखे वाइर मान बेर करते गस स्कोर बफ एक्स दैट मीस एट के आंशिक भग्नांशे रूपान्तर करो आंशिक भग्नांशे पाँचा रुल्स आई पाँचा रुल्सर भरे ये कौन टीते पड़े से ही रुल्स अनुजाई एटे समाधान करब देखो क नम्बर बोले से जी अफ वाइर मात्रा तो जी अफ वाइर मात्रा कि देव आ जी अफ वाई इक्वल टू वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस फोरटीन वाई प्लस टोटी फोर अच्छा जी अफ वाइर मात्रा मान ये बोझाई सर्वोच्च पावरधारी जो पद से बोला मुख्य पद और मुख्य पदे पावर जत से बोला वही राशि वही समीकरण मात्रा तो मात्रा कत मात्रा कत सबसे पावरधारी पद क्यों एट मुख्य पद तारे मात्रा को थोड़े थ्री एवं आठ टका तो बोले से धुरुबो पाद धुरुबो पाद क्या के बाले चालोक बोर्जित पाद के बाला है धुरुबो पाद चालोक बोर्जित पाद टके बाला है धुरुबो पाद तो इखने चालोक का से y y y इखने क्यों चालोक ना ही ये जो नेट आउट चकी धुरुबो पाद प्लस ट्वेंटी फोर इखने माइनस � अतएव इधर अनुपात की है वे अनुपात मात्रा जो तो आगे ध्रुवपाद पारे डेट मेंस थ्री इज टू ट्वेंटी फोर ये टाइप का जब हम काट काट कोरी कतो है वे तीन आठ के तीन तीन आठ चौबीस वन बाय एट डेट मेंस वन इज टू एट वन इज टू एट कौन हमें पूछने उत्तर चाहिए वन इज टू एट तो चलो एक बार खौन नंबर चलो जाए कि आज देखी अच्छा खन नम्बर टी जा आगे तुम्हारे एक क्लस गाँव देखा क्लस देखार समय एगुलो के एक शेयर कर देर चेष्टा करवा जाते तुम बंधु बान्धवी अने क्लसटा देखते परे अने उपकृत हो कि जी अफ वाई कल टू जिरो हम वायर मान निर्णय करो ख नम्बर ख नम्बर देवा आता क्योंकि ख देवा आ जी अफ वाई एक बार लिखते हैं आवाज़ लिखते होंगे अच्छी चीज़ कैसे वाई क्यों माइनस वाई स्क्वायर माइनस फोर्टीन वाई प्लस ट्वेंटी फोर ए जी जी अफ वाई कल जीरो होले बस ये टाइप कल जीरो होगे तो वायर मान लेना ही करो अच्छा इन ओनली सिंगल वायर मान बर करते होंगे ताहले देखिए ये टाइप हमारा गुटपाद शेष शून्य जे मानते हैं शून्य वाले शेटा के नहीं अपना फैक्टर तैयार कर बो जे फैक्टर दिए टके फैक्टराइजेशन कर बो ओके उत्पाद का बिस्तर होने एक है तो क्यों तो हमारे कैलकुलेटर टाल शुभिदा है अमी बिजार जानी ना कौतुब भाले जीरो हो बे किंतु एक ना मान भाला मुश्किल जीरो हो बे अपना फोर्टीन वाई प्लस टोटी फोर देखो अभी क्यों लिखी अभी क्यों लिख से क्योंकुलेटर देखो वाई किऊब माइनस वाई स्कोर माइनस फोर्टीन वाई प्लस टोटी फोर ये हमें क्यों करब सल्व करब तो कि नियम शिफ्ट क्योंकुलेशन शिफ्ट क्योंकुलेशन कत आसमान कत आस टू आस कत आसमान टू 
তো ওয়ায়ার মান টু আসছে একটা মান কিন্তু পেয়ে গেছি আমরা ওয়ায়ার কোন কোন মান পেয়ে গেছি বাট আমরা ওয়ায়ার মান টু ধরে এখানে একটা ফ্যাক্টর তৈরি করতে পারি ওয়াই মাইনাস টু ইকাল টু জিরো তাহলে ওয়াই মাইনাস টুটা হচ্ছে এই ভৌপদের একটা ফ্যাক্টর এবং ফ্যাক্টর কয়টা হবে তিনটা হবে তাহলে এই দেখো আমি একটা লাইন গ্যাপ রাখবো রেখে তারপর আমি কিন্তু যে ওয়াই মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস টু কয়টা লাইন দিতে হবে তিন জায়গায় যেহেতু পাওয়ার কিউব আছে এবার ভাবো ওয়াইয়ের সাথে কত গুণ করলে ওয়াইস কিউব হয় বলতো ওয়াইয়ের সাথে যদি ওয়াই স্কোয়ার গুণ করি তাহলে কিন্তু ওয়াই কিউব হয় এটা গুণ করে দাও ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই গুণ করলে আছে ওয়াই কিউব মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার টু গুণ করলে হবে কি টু ওয়াই স্কোয়ার এটা কিন্তু এটা মিলে গেছে উপরে কিন্তু আছে মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আমি পেয়েছি মাইনাস টু ওয়াই স্কোয়ার তাহলে আমাকে কমাতে হবে তাহলে অবশ্যই বিপরীত চিহ্ন তাহলে প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটা যোগ বিয়ে করলে কিন্তু হবে মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ওকে ওয়াইয়ের সাথে কত গুণ করলে ওয়াই স্কোয়ার হয় বলতো এখানে যদি প্লাস ওয়াই দিয়ে গুণ করি ওয়াই আর ওয়াই গুণ করলে ওয়াই স্কোয়ার প্লাসে মাইনাসে মাইনাস টু আর ওয়াই গুণ করলে হবে কি টু ওয়াই এটার সাথে এটা মিল এই দুটা ক্যালকুলেশন করলে মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এখানে আছে ওয়াই মাইনাস ফোরটিন ওয়াই মানে চোদ্দ ওয়াই এখানে পেয়েছি মাইনাস টু ওয়াই তাহলে এখন আমার এখনও বাকি আছে মাইনাস টুয়েলভ ওয়াই এর ওয়াইয়ের সাথে কত গুণ করলে মাইনাস টুয়েলভ ওয়াই বলতো যদি মাইনাস টুয়েলভ গুণ করি তাহলে কিন্তু মাইনাস টুয়েলভ হবে এবং মাইনাসে মাইনাস প্লাস বারো দিনে কত হবে চব্বিশ তাহলে মূল যে অঙ্কটাকে ভাঙলাম এটা তারপর কিন্তু এটা এখন দেখলে কি মনে হচ্ছে বলো তো দেখলে মনে হচ্ছে যে আমি স্টেপ বাই স্টেপ করছি কিন্তু না আমি কিন্তু করেছি কি তোমরা দেখেছ সেটা কি এখান থেকে এটা সেখান থেকে এটা করেছে ওকে আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে কমন ফ্যাক্টর ওয়াই মাইনাস টু ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস টুয়েলভ এটাকে মিডল টার্ম করা যায় কিভাবে তিন চার বারো ফোর ওয়াই আর থ্রি ওয়াই এখানে কি কমন যাবে ওয়াই তাহলে ওয়াই প্লাস ফোর এখানে মাইনাস থ্রি কমন যাবে এখানে ওয়াই প্লাস ফোর তাহলে কি হলো ওয়াই মাইনাস টু কমন ফ্যাক্টর ওয়াই প্লাস ফোর আর থাকছে ওয়াই মাইনাস থ্রি তাহলে এই যে আমার উৎপাদক বেরিয়েছে কয়টা তিনটা এবার এটা বলে জি অফ ওয়াই কাল জিরো বলে দিয়েছে কিন্তু আমরা তাহলে বলতে পারি কিন্তু সরি জি অফ ওয়াই কাল টু জিরো অতএব এক্স সরি অতএব ওয়াই মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফোর ইকাল টু জিরো হয় অথবা করলে কী হবে এখান থেকে ওয়ায়ার মান কিন্তু টু থ্রি আর মাইনাস ফোর পেয়ে যাব ওয়ার মান পেয়ে যাব কত টু থ্রি আর হচ্ছে মাইনাস ফোর তো এই তিনটা মান কিন্তু আমরা এখানে পেয়ে যাব যে টু থ্রি আর হচ্ছে মাইনাস ফোর দ্যাট মিন্স এটাকে সাজিয়ে লিখতে হবে কি সাজিয়ে লিখতে হবে মাইনাস ফোর টু থ্রি মানে ছোটো থেকে বড় লিখতে হয় লিখতে ভালো হয় তাই না আচ্ছা এই যে মান ওয়ার মান রয়ে গেছে তাহলে দেখো একদম সহজ একটা অঙ্ক এখানে বেশি জটিল কিছু নাই এটা কিন্তু তোমাদের জেনারেল ম্যাথ আছে জেনারেল ম্যাথ তোমরা এটা দেখবা আচ্ছা আচ্ছা খেয়াল করো এবার এখানে গ নম্বরটা বলছে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করো এক্স স্কোয়ার বা এফ অফ এক্সকে আংশিক ভগ্নাংশে রূপান্তর করো তো দেখি আংশিক ভগ্নাংশে রূপান্তর করতে গেলে কি করতে হবে এক্স স্কোয়ার বাই এফ অফ এক্স কত ওখানে এক্স স্কোয়ার বা এফ অফ এক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ এখন দেখো আংশিক ভগ্নাংশের পাঁচটা নেমে ভিতরে কোনটি পড়ছে বলো তো নাম্বার টু দুই নম্বর নেমে পড়ছে যে হরে বাস্তব ও একঘাত দৃশ্য উৎপাদক থাকতে পারে বা থাকবে তাছাড়া ওখানে কি বলেছে যে লবের ঘাতের সাথে হরের ঘাত সেম অথবা লবের ঘাত যদি বড় হয় তাহলে কিন্তু আমার দুই নম্বর রুলস অ্যাপ্লাই করতে হবে দেখো এখানে লব এক্স স্কোয়ার হরেও কিন্তু এক্স স্কোয়ার আছে তাই লবের পদের যে মাত্রা টু এখানেও কত টু তাহলে সেম টুকে টু দিয়ে ভাগ করলে দ্যাট মিন্স এক্স স্কোয়ারকে এক্স স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করলে কত হবে ওয়ান তাই না যদি এখানে টু এক্স স্কোয়ার থাকতো তাহলে টু এক্স স্কোয়ারকে এক্স স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করলে কত হতো টু যদি এখানে এক্স কিউব থাকতো তাহলে এক্স কিউব এক্স স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করলে কত হতো একটা এক্স যদি এখানে এক্স টু ডিবার ফাইভ থাকতো এখানে এক্স স্কোয়ার তাহলে এই এক্স টু ডিবার ফাইভকে এক্স স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করলে কী হবে এক্স কিউব ঠিক ওই ভাগ করার পরে যেটুকু বাড়তে থাকবে যেটুকু বেশি থাকবে 
ততটুকু প্লাস আমাকে লিখতে হবে ততটুকু প্লাস আমাকে লিখতে হবে তাই না তো এটাকে যদি আমরা ফ্যাক্টর হিসেবে লিখতে চাই কেমন হয় বলো তো এটা কিন্তু এ স্কয়ার মাইনাস বি স্কয়ার সূত্র a প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি ওকে আচ্ছা কল দিস রাখজন যা হোক এক্স স্কোয়ার বাই এক্স প্লাস ফাইভ ইন্টু এক্স মাইনাস ফাইভ এটা কিন্তু একটা এটাকে ভেঙে আমি কিন্তু এই দুইটা পেয়েছি ওকে এই দুইটা পেয়েছি আচ্ছা তাই যদি হয় আমি কিন্তু এখানে ধরব ধরি ধরি এটাকে ধরতে হবে এক্স স্কোয়ার বাই এক্স প্লাস ফাইভ ইন্টু এক্স মাইনাস ফাইভ এটা নিয়ে হচ্ছে কি যেহেতু সেম সমান তাহলে ভাগ করলে সমীকরণ এটা হচ্ছে দুই নম্বর সমীকরণ আমি লিখলাম এবার দেখো এই যে সরি এটা এক নম্বর দুই নম্বর এটা এক নম্বর হবে এক নম্বর সমীকরণ এই এক নম্বর সমীকরণে কোনো হর থাকবে না কি থাকবে না এক নম্বর সমীকরণে কোনো হর থাকবে না তাহলে কেমন হর থাকবে না একটু খেয়াল করে দেখো তো এটা হচ্ছে হ্যাঁ এই যে হর এক্স প্লাস ফাইভ ইন্টু এক্স মাইনাস ফাইভ এটা দিয়ে আমি উভয় পক্ষকে গুণ করব গুণ করলে কিন্তু হর থাকবে না তো আমরা লিখতে পারি এরকম যে এক নম্বরের উভয় পক্ষকে এক্স প্লাস ফাইভ ইন্টু এক্স মাইনাস ফাইভ দ্বারা গুণ করে পাই তাহলে গুণ করো এইটাকে যদি এটা দ্বারা গুণ করা হয় তাহলে কিন্তু হর থাকবে না থাকবে শুধুমাত্র এক্স স্কোয়ার আর এখানে থাকবে ওয়ান ইন্টু এটা দ্যাট মিনস ওটাই হবে এক্স প্লাস ফাইভ ইন্টু এক্স মাইনাস ফাইভ প্লাস এর নিচে আছে এক্স প্লাস ফাইভ তো এটাকে যদি আমি এটা দিয়ে গুণ করি তাহলে এর নিচে এক্স প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ কেটে যাবে থাকবে কি অনলি এক্স মাইনাস ফাইভ এখানে এক্স মাইনাস ফাইভ দিয়ে গুণ করলে আমি পাবো হচ্ছে এটাকে যদি গুণ করলে মাইনাস মাইনাস কেটে যাবে থাকবে আছে প্লাস এটা হচ্ছে দুই নম্বর সমীকরণ তো এক নম্বর পেলাম দুই নম্বর পেলাম এবার দুই নম্বর সমীকরণে এক্স এর মান বসাতে হবে বসালে কিন্তু তুমি এ এবং বি এর মান পেয়ে যাবে সেই মানটি এক নম্বর সমীকরণে বসিয়ে দিলেই কিন্তু তোমার অঙ্ক কমপ্লিট তো দেখো দুই নম্বরে দুই নম্বর সমীকরণে দুই নম্বর সমীকরণে এক্স কাল্ট কত বসাবো এক্স কাল্ট একবার বসাবো ফাইভ আর একবার বসাবো মাইনাস ফাইভ তো কেন ফাইভ বসাবো কেন মাইনাস ফাইভ বসাবো এটা কিন্তু তোমাকে জানতে হবে এর নিচে আছে এক্স প্লাস ফাইভ বির নিচে আছে এক্স মাইনাস ফাইভ আমি যদি এর হরটাকে শূন্য করতে চাই দেখো এটা শূন্য করবে এক্স প্লাস ফাইভ তো এক্স প্লাস ফাইভ কোথাও গুণ আকারে নেই অবশ্যই আছে যদি আমি এক্স এর মানটা মাইনাস ফাইভ বসাই তাহলে কিন্তু হর শূন্য হয়ে যাবে তাহলে একবার মাইনাস ফাইভ বসাবো এখানে যদি এক্সের মান কত হলে শূন্য হবে জাস্ট ফাইভ হলে শূন্য হবে তাহলে এক্স এর মানটা আমি একবার ফাইভ বসাবো আর একবার মাইনাস ফাইভ বসাবো আর ফাইভ আর মাইনাস ফাইভ বসানোর পরে যেটা হবে যে এ ও বি এর মান পাবো সেটাই কিন্তু আমার তো দুই নম্বর এক্স কাল্ট ফাইভ বসিয়ে পাই ফাইভ স্কোয়ার তাহলে এখানে ফাইভ প্লাস ফাইভ বি ইন্টু ফাইভ প্লাস ফাইভ আমি জাস্ট মান বসাচ্ছি ফাইভ স্কোয়ার টোয়েন্টি ফোর দেখো ফাইভ মাইনাস ফাইভ জিরো তাই এখানে যা কিছু হবে সব কিছুই কি জিরো এখানেও জিরো এখানে পাঁচ আর পাঁচ দশ তারপর টেন বি টেন বি ইকাল টু টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে বি ইকাল টু টোয়েন্টি ফাইভ বাই টেন দ্যাট মিন্স বি এর মান কত আসবে ফাইভ বাই টু পাঁচ দিয়ে কাটারি করলে আসবে কত ফাইভ বাই টু আচ্ছা তাহলে বি এর মান ফাইভ পেয়েছি আবার আমি যদি এখানে করি যে আবার এক্স ইকাল টু মাইনাস ফাইভ 
দুই নম্বরে বসিয়ে পাই তাহলে কি হবে দেখো তো মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ প্লাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ মাইনাস টেন প্লাস এ ইন্টু মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ প্লাস বি ইন্টু মাইনাস ফাইভ প্লাস ফাইভ ওয়াও কি সুন্দর অঙ্কে এটা স্কোয়ার করলাম টোয়েন্টি ফাইভ এটা যোগ বিয়োগ করলে জিরো জিরো ইন্টু সামথিং জিরো প্লাস এটা হবে এ ইন্টু মাইনাস টেন মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ কি হয় মাইনাস টেন হয় প্লাস বি ইন্টু জিরো দ্যাট মিনস এটা কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে বা টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস মাইনাস টেন এ এটাকে আমি পক্ষান্তর করি তাহলে টেন এ ইকুয়াল টু মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ এখানে কিন্তু পক্ষান্তর করি নাই এখানে কিন্তু জাস্ট উল্টাই দিচ্ছি প্রতিসাম্য বিধি আর এখানে কিন্তু পক্ষান্তর করছি তো টেন এ ইকুয়াল টু মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ বা এ ইকুয়াল টু মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ বাই টেন পাঁচ দিয়ে কাটলে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ পাঁচ দুনো দশ অর্থাৎ এ ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ বাই টেন তো বি এর মান পেয়েছি ফাইভ বাই টু এর মান পেয়েছি মাইনাস ফাইভ বাই টু এবং এ এবং বি এই দুটার মান এক নম্বর সঙ্গে ওখানে বসিয়ে দেবা হয়ে গেল আমি এখানে বসে দিই তার উত্তরটা লিখতে হবে কেমন করে এখানে যদি আমরা অ্যান্সারটা লিখবো যে এ ও বি এর মান এক নম্বর সমীকরণে বসিয়ে পাই তো বসাও এর মান ফাইভ মাইনাস ফাইভ বাই টু আর বি এর মান হচ্ছে মাইনাস ফাইভ বাই টু এর মান মাইনাস ফাইভ বাই টু বি এর মান ছিল ফাইভ বাই টু আমি যদি কোনো কিছু ক্যালকুলেট না করে এখানে রেখে দিই তাহলে এটাই কিন্তু আনসার আর যদি বলো না আমি এটাকে অঙ্কের মতো করে লিখব রূপান্তর করব উদ্দীপকের মতো করে তাহলে কিন্তু এরকম লেখা যায় মাইনাস ফাইভ বাই টু ইন্টু এক্স প্লাস ফাইভ প্লাস ফাইভ বাই টু ইন্টু এক্স মাইনাস ফাইভ এরকম লিখলো হয় না লিখলো হয় কোনো সমস্যা নাই কোনো সমস্যা নাই এই যে লাস্ট যে লাইনটা পেয়েছি বা এই লাইনটা এটাই হচ্ছে এই অঙ্কের সমাধান তোমার যারা দেখছো এটাই হচ্ছে এই অঙ্কের সমাধান এটা আমার দ্যাট ইজ দ্য রেকর্ড আনসার অব দিস প্রবলেম গ সো মাই স্টুডেন্টস ক্লাস তোমরা দেখলে আমি কিন্তু আমার ইউটিউব চ্যানেল ওই সেম নামে আমার ইউটিউব চ্যানেল আছে আমি কিন্তু ইউটিউব চ্যানেল ওই ক্লাসগুলো আপলোড করে থাকি এছাড়া অন্যান্য অনেক ক্লাস আমি আপলোড করেছি আমার চ্যানেলে এবং প্রেল লিস্ট আকারে সেখানে কিন্তু দেওয়া আছে তোমরা চাইলে সেখান থেকে ওগুলো দেখতে দেখে নিতে পারো আজকে আমাদের পর্যন্তই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর বন্ধুদের মাঝে আমার ক্লাসটিকে ছুঁড়ে দিতে অবশ্যই ক্লাসটিকে শেয়ার করবে জাস্ট এটুকুই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ